电竞经理这款游戏是好几个月前我就想玩了，但是一直没玩到。就在上一个星期，我终于玩到了这款游戏。当初看到几个主播玩，玩的还挺有趣的，可以自己抽选手组建战队，玩时候还能教选手怎么选英雄、怎么打游戏。乍一看真挺不错的。直到我自己去玩了几天。如果你要我在这几天的游玩中给这款游戏一个评价的话，那就是克。你想在职业联赛上暴打对手，不需要练习你的什么兵线意识，也不需要练习配合，你只需要准备一个刷卡机，在打比赛的时候开始刷卡就行了。我刷的钱多我就赢，你刷钱多你就赢。为什么这么说呢？我从头到来。首先，这游戏是我在今年的四月份左右就开始预约的吧，我记得啊。然后上个星期有一天早上看掌门的时候，突然开始下载了。只不过不知道为什么，掌门上面下载的游戏一直。不成功，一直失败，所以我领不了掌门上的特殊奖励。行，我直接去应用商城下行吧。那刚点进应用商城啊，这一点八的评分，下面铺天盖地的谩骂声，实在是有点劝退。但我可不是那种听信别人说辞来判断一款游戏好坏的玩家，所以我必须亲自品鉴一番。进入游戏就是非常经典的新手教程，经典逼得你点这个按钮，还有这个非常经典的给你两三个选项，但你只能点一个按钮。英雄的伤害不知道为什么看得很别扭，就十二级的左翼可以晕到九级的卡莎，一套下去只打五分之一的血。然后我在那十一级的剑魔给你。三段 Q 吃满也掉不了多少血，完事儿的球女给你一个 R 五个也改变不了战局，怎么看怎么别扭。那新手教程结束了后，会有一个很强的打人机对局，就是让你熟悉一下这游戏的操作。我一开始还挺认真玩的，就是搬英雄的时候，考量了对面选手擅长什么英雄，对面的阵容搭配，再根据我们的选手擅长什么英雄来搭配一个完美的阵容。一开始还真的给我一种我在教人打职业的感觉，在对局中下达指令，选手按照指令行事，然后碾压对手，真的给了我一种职业联赛我来我也行的感觉。只是没打两把，我就发现了一件事，那就是这。这些选手还有我，好像就是个摆设。这些人比起选手来说，更加是承载着战斗力的载体。就算你让中单选个加里奥出来对线妖姬，只要战斗力够高，他就是能三级把妖姬打回家，六级约妖姬塔。你让打野选个扎克，他战斗力够高，还能入侵岩雀的野区，然后直接单杀岩雀。反正就是你战斗力够高，你选啥都能赢。不过当你和对面的战斗力差不多的时候，打起来是挺有意思的。我把新手教程打完之后，这盘牌终于不教我玩游戏了。随后我领到了我蛮喜欢的一个选手，一剑凌雪。我操！我操！逼！然后我在玩了一下抽卡，抽到了抖音逼，把战队组建完了之后就去打 RNG 了。打战斗力低的对局，其实根本没有一些体验，就实际上你根本什么事情都不用干就能赢了。这游戏不是打那种小团战或者大团战的时候镜头会拉大，然后我们可以教职业选手怎么玩游戏嘛？实际上，这个技能的伤害基本和平 A 差不多啊，没有伤害的。你平 A 打多少血，这个技能就打差不多多少血。然后控制技能虽然说有眩晕，但是你在用技能的时候，其他人的时间是暂停的，他们不会在你控制的时候上来帮你啥的。所以这导致你眩晕完了，你动画播放完了，他们的眩晕时间基本也就结束了。所以实际上，如果不是你的战斗力和对面的战斗力差不多，你的游戏体验就是你小时候看奥特曼想象出一个游戏手柄，然后操纵奥特曼打怪一样，有你没你都一样，放几个按钮上来，让你感觉你有在玩这个游戏。实际上。你什么事情都不用干就可以了，你那选手会自己把敌人给解决。我也不清楚为什么这么设定啊。就算是英雄联盟本体经济差非常多的情况下，比如说对面普遍比你们人多一件装备，一个完美的团战还是可以翻盘的。比如说球女一个 R R 中五个，或者什么石头能开到五个人这样。但在这款游戏中是不适用的。可能是为了让充钱人更有游戏体验吧，只要战斗力够高，你技能就算全中了，人家也是基本不扣血的。我是说字面意思。卡牌这波先不要卡牌，先站哪呢？蹦，蹦，哎，怎么才这么点？我以为我以为打挺多伤害，怎么这么这么点？才这么点伤害吗？我操，进！我操，我去，一千！我操，我操，我操，连个血皮都没刮掉吗？这么垃圾啊！你就看这一波团战，实际上我就算是战斗力高的那一方，我扔技能也扣不了多少血，敌人就更不用说了，扔技能打我根本就不掉血。但这游戏的平 A 伤害巨高，为了就是让你战斗力低的人没办法靠着技术翻盘，逼得你提高战斗力而不是游戏技术。那这战斗力设定有多不公平呢？就我中单抖音币选个加里奥有七千九战斗力，对面人均一千五战斗力，所以抖音币可以玩个加里奥追着五个人推上高地，我都看傻了。玩了差不多一个小时左右，这游戏连眼都不带眼，直接比战斗力不打了，你点个。按钮两个战斗力跟他对碰，然后你就打赢了职业联赛，可以非常有奠定精神。不过那种重要的比赛你还是要自己去打。只不过由于我玩到这里已经知道这游戏的尿性了，所以我就很好奇，如果我真的选个什么非常蠢的阵容去打职业，也能赢吗？答案是可以的。就我这把故意选出这种。
别说职业了，你自己平时打排位看到这些秒的阵容，但我还是赢了。本来想选更蠢的阵容，但这游戏英雄不全，很多英雄没有，可能是选手没精确买了吧，也有可能是后面达到一定等级可以花钱抽英雄。后面玩到一个小时半的时候，我卡关了，打不过了，你怎么操作都没用，打不过就是打不过。那打不过怎么办呢？要么充钱，要么干。干就是每天上线经典清一下体力，做一下活动和任务。说是清体力，实际上就是在点这个扫带，完事等级上去了，材料够了就升级一下自己的选手，战力上来了就可以压到对面打了，根本不需要啥技术意识。反正你技能就算打中五个人也没伤害，还是看战斗力加的平 A 伤害打。这个什么抉择啊？实际上就是稍微高级版的石头剪刀布。为什么说是高级版呢？因为原本的石头剪刀布，你输了就是输了，这个输了可以用战斗力拿剪刀打赢石头，所以选啥都差不多，没啥区别。那这游戏我为什么玩了好几天呢？因为后面你可以拿到 Auto 和 UZ， 这我不可能不拿，对吧？但实际上没啥区别，所有的选手都是看战斗力说话的。你战斗力够高，你出门就比别人多攻击力和血，完事一样的经济，你伤害比别人高一圈。本来这游戏的潜力挺大的，就我前几个月看别的主播玩，还觉得说不定挺好玩的。就不说别的，我认为这是一款主打的选手和职业的联赛的游戏，对吧？但游戏内容却是抽卡在石头脚下不刷刷刷，职业联赛没给我感觉到。实际上感觉是在打可以搬英雄的职业大乱斗，选手的特点那是一点都没有啊！谁战斗力高就上，谁变成了游戏的。玩法，你喜欢的选手想上场，但是战斗力很低怎么办？简单，充钱变强就可以了。你知道，让我们好好了解选手吧。就每个选手都有自己的故事，为什么没有什么剧情模式啊？就我们可以像玩《Get Game》一样进入选手的人生，然后我们作为选手的经理和选手共患难，了解选手。每个选手打什么比赛，我们都可以在旁边指挥他一下，选手会跟着剧情发展，慢慢变强。而氪金部分就是正常的续约选手，比如说这段剧情结束，你想看下一段剧情，你需要跟这位选手续约。同时，你也可以退出剧情模式，使用你最喜欢的五位选手和别的玩家 PVP。但是不行，这样就挺好玩的了。太好玩不符合游戏理念，所以你只能继续玩。我充钱，我打爆你；你不充钱，就慢慢点按钮清体力游戏吧。那这就是我玩了几天这游戏对这游戏的看法。后期这游戏还有什么装备和英雄的什么设定，我是玩不到那里了。那我想这就是本期视频的全部内容。如果大家喜欢的话，可以给点三个关注，我还持续更新更多搞笑视频。那就这样吧，我是林虎，我们下期见。暗黑破坏神不朽这款游戏，我在不知道几年前就听说过要出了。当年发布会上面说暗黑星座是一款手游的时候，我就已经和这位老哥一样失望了。Hey, uh, just was wondering, is this uh, an out-of-season April Fool's joke? <laughs> uh, you guys not have phones? 最近暗黑手游终于出了，许多 UP 主争相报道这游戏到底有多氪金，数值锁得有多死，战斗力系统有多蠢。而我肯定不能被这种言论给洗脑，我要以一个不带任何偏见的玩家的身份进入游戏，好公平公正的评价一波。还没进入游戏，我就已经觉得很不爽了。不知道为什么这游戏一直要我的什么超级无敌用户访问系统，然后下面就是个警告，好像这游戏是个什么捆绑软件一样。这排文字我也是根本看不懂。那你点拒绝呢？啊，这游戏你就别玩了。你点仅此事同意呢？你还是不能玩，你就一定要永久记住选择的点个允许才能进入游戏。行，我授权还不行吗？刚刚进入游戏，又一个让我很不爽的点弹了出来。创建角色这里，我想捏个脸啥的，啪叽，下载完必要资源后即可畅玩，自定义捏脸。OK， 我不捏了，行吧，我就拿初始的脸继续游玩吧。那我也不知道为什么你本来就两 GB 在手游里面算挺大的了，你里面还要再下一大堆资源啊！我隔着边玩边下，打怪的时候怪一多就开始卡，有时候在城镇里面走到人稍微多一点的地方也是卡。而且就我不知道为什么，我的这个暗黑破坏神不朽和你们的暗黑破坏神不朽不一样，我的是阉割吧。不知道为什么我的地图在我走到建筑物的时候不会透视，这导致我走进一个房子里，我就只能盯着屋顶，期待我能找到里面的 NPC 跟他对话。这一座暗黑破坏城由于是手游，所以它不像前几座那样画面非常的干净。这一座，它继承了手游的优良传统 ，UI 没事就各种小红点。就我任务刚刚做一半，你做任务框上有个小红点，我会不会去点它？我敢肯定，没有人不点吧？那点开的是什么呢？哦，可购买福利礼包，一个今年首充六元。那这个菜单里面又是一堆小红点，看了就不爽，我就想把它点掉。哎，你猜怎么着？这种小红点，你知道没事打几个怪就会再冒回来，点进去就是经典文字推奖励。OK， 说完了 UI 的特点，咱们来说说游戏本体。我这几天游玩下来，这游戏给了我一个很大的反差。先说说优点吧，游戏中的怪物设计是真的很不错，不是什么无脑叠数值换颜色的怪物，怪物的种类非常的多，而且怪物的攻击手段也不单调。主线任务剧情还是挺有趣的，虽然我玩游戏的时候都是全程跳过，但是我有去看别人解说这个剧情。装备是真的全靠爆，而且技能升级不需要你自己去点，很舒服，不用。每升一级就跑去点那个技能小红点升技能，装备的强化机制非常方便，地图不复杂，不会迷路，然后然后就没了吧，这就是游戏全部的优点。
。然后咱们说说缺点，游戏的剧情主线任务非常多，但他们做起来都是一样的，就是接任务、跑图、打怪、跑图、完成任务。最重要的打怪部分也没什么特点，就是无脑 A、无脑甩技能就可以了。反正剧情的怪打你根本不掉血，血瓶基本一个小时你可能才氪一次吧。任务的解谜部分也是根本等于没有，每次一到要解谜的点就自动把你标好了，你只需要走过去互动按钮就可以了。游戏中所有的解谜都像是让你去房间的北面拿钥匙开房间南面的宝箱，宝箱打开之后里面是一把钥匙能开房间的门一样，还不如把谜题去了直接开门得了，就是纯纯浪费时间。还有这有事没事就引导你氪金买礼包，每当你打中什么副本之后，就会惊艳各种按钮都亮小红点，其中最贴绿的按钮就是任务栏上面的这个按钮。这个按钮的小红点亮了，有百分之八十的几率就是让你氪金买礼包，但这个按钮又放在屏幕的中间，你不按就很难受，非常影响游戏的体验。其次，如果你不氪金，又想在游戏里有体验感，那就是使命的干。当然，你可能觉得我在讲废话，不氪金又不干，哪有这么好的刷子手游，对吧？哇哦，这就要看你干的时间和有趣程度了。比如说 L O R 这游戏，每天上线干个每日加英雄之路，我就玩得很开心。这款游戏干的时候巨无聊，就是对着有血条的生物甩技能，不需要走位，也不需要什么把握什么技能甩出去的时机，因为这游戏的数值锁得很死，有个叫战斗力等级的东西，你战斗力等级比怪高，你打怪就有额外的伤害，你比怪低，那你打怪的伤害会大幅度降低，而且怪会对你造成额外伤害，所以你打得过的怪，你闭着眼睛按技能就能打得过；打不过的怪，你走位走到。腿断掉都打不过，怪物的攻击手段繁多，场景设计精致什么的，在这样的玩法上显得根本没有任何意义。刷图的时候让我回到了以前高中那会打兼职上流水线夜班一样，不停的重复一样的步骤，然后一直重复到不用重复为止，就是又无聊又困。不同的是，我在流水线做这些事情的时候，有人陪我聊天，而且辛苦做完之后，我有钱拿。在这里，没有人跟我聊天，跟单机一样。做完这些事情之后，不仅没有钱拿，有时候还要自己垫钱进去。游戏玩法有趣程度，甚至不如你现在闭上眼睛幻想自己的异世界冒险。咱们最后再聊聊大伙都在讨论的氪金部分，其实就在氪这个宝石。那宝石哪里拿呢？基本就在这个秘境，拿这个钥匙打秘境会去宝石。不氪的人，你每天上线做任务，如果没啥送钥匙的活动，差不多一周两周就会有一个这个钥匙。如果你是打算充点小钱，体会到这游戏的乐趣，那我建议你还是别充了，你这小钱扔进去跟没有充一样。只不过比别人多刷几次有宝石的秘境而已。就算你是无限的钱，可以无限往里面充，你也只是得到了每次刷秘境必出宝石的机会，你还是要去刷去干。而干到最后，氪到最后，你有一天突然不想玩了，或者有更好的游戏了，那你之前努力全部抹搭了。我个人的评价是。不如上班有意思。那么，我想这就是本期的全部内容。如果大家喜欢，我们可以三连关注我，持续更新更多搞笑视频。那就这样吧，我是李虎，我们下期再见。《物品之夜》这是一款二一年十二月份出的游戏，刚刚出的那会，首页上都是这游戏的视频，乍一看还挺好玩的。杀鸡的修发电机开门玩法，加上躲猫猫，怎么说都不会差到哪里去，对吧？那为什么最近没啥生意，没什么人玩了呢？哇、wow, ，因为这游戏的平衡还有服务器、游戏环境和匹配机制都像一坨大便。在游戏里面，你可以选择单鬼还是当求生者。游戏是没有新手教程的，所以通常玩家刚刚进游戏就想当求生者，熟悉熟悉操作和地图技能啥的。反正我是这样的。那最一开始，我是和朋友一起四个人组队匹配的，没感觉到不对劲，就觉得哇，这游戏好好玩啊！各种当地兽化的修发电机，鬼一来赶紧变成物品逃跑藏起来，没事还撞一下鬼或者买个道具恶心一下鬼啥的。玩了一晚上，我就发现情况不对劲了，我没有输过。我就好奇为什么是我匹配的鬼都太菜了嘛，所以我自己去玩了一下鬼，简直就是折磨，没事膈应自己呢。比如说我看到一个人在修发电机，对吧？我追上去，他马上变成一个物品，跟他一直跳。而你追到人，真的要花很长的时间，因为鬼的速度并不算快，就算你有加速的技能，也不会快到哪里去。特别是人家可以一直二段跳，翻越各种障碍，我你只能像个蹦迪一样跳一下。就算你追到了人，也拿人家没什么办法，因为你根本打不动他。一个人自然要打四下才能打，这不算人家逃跑时可能回了点血什么的。如果你追久了点，可能还要打五下，这个期间你不能追得太紧，你还要 A 一下，稍微走位一下，保持一点距离，因为你靠得太近，人家变个大点的物品，你就当场眩晕了，他一溜烟就不见了。就算你追到了，瞬间他灭了阿尔法出去给他干了四下，他不是直接死了，你是需要给他放在椅子上面的，椅子离得稍微远了点，他隔着在你背上晃两下就下来了。你辛辛苦苦给他搬椅子，那一坐，这椅子还需要一百二十秒才能磨死他。而如果他队友稍微会玩那么一点点，两个人变成大物体冲过来，直接往你脸上砸，你根本一点办法没有，只能被砸晕，眼睁睁的看着人家救。然后最近还更新了个补丁，救下来直接变满血。又要打他们的四下，这更新了之后，第二次坐椅子还是一百二十秒不减了。
你必须要打死一个人三次，他才会真的死。而且这游戏还更新了个啥，你知道吗？就鬼以前是可以打人爆金币买各种道具的，比如说什么你可以买个道具，三十秒内不能救椅子上面的人来着。但是最近万圣节更新了，现在的鬼不能买道具了，取而代之的是几分钟来一次全都 buff。现在什么不渡的人会显形，什么鬼一刀砍两倍血，但这根本解决不了鬼还是太弱的平衡问题。我都感觉制作这游戏的人是不是根本不玩自己做的游戏？鬼的攻击判定距离小的可怜，好像手断了一节似的。无论鬼是用的电锯还是什么小刀，你都必须贴在那人的脸上才能打到。打木门的时候是最折磨的。最近的一次更新，求生者的技能格挡好像往我的世界在那造家呢，到处放木马堵门。但是人家可以变小物体跳过这个木板，你不能，你必须要砍掉这木板。还有求生者变大物体转你，也不是什么必须跳你头上才能眩晕，是你碰到就晕了。就你看人家都没想转我，跟他修发电机的，我跳起来打他，自己转人家脚底板下面晕了，他好像都没注意到我来了。单鬼就是这么憋屈，好像个小丑一样，大我跟他把我当傻子逗我玩呢。那你肯定要说了，你非要单鬼吗？你就玩求生者呗，哎。这我就要说一下这游戏终极无敌弱智匹配机制。在主菜单里面，你可以选择随机、求生者、鬼这三个选项来匹配。但这游戏本来就没有多少人玩，而且大伙都知道单鬼就是单小丑，所以没人愿意单鬼。那这样不是搞得你想玩人就要匹配非常久吗？哎。你知道做这游戏的人怎么解决这个问题的吗？就是你选了求生者点匹配，进去了还是当鬼，没错，就是强制让你去玩鬼。那我好不容易匹配了好几次，变成了求生者进入了游戏，鬼直接给你退了，他不玩了，谁愿意当鬼谁当去。然后服务器也是经典烂的不行，匹配的时候一直连接失败，加速器开了也没啥意义，有时候运气好点就不会连接失败了，有时候运气差点就疯狂连接失败。在你终于屏幕一黑，进入游戏正开心时。你发现你又当鬼了，退了继续匹配折磨的等。游戏的环境也是糟糕的不行，你会很容易的玩到生气。这都多亏于游戏公司逆天的游戏环境理解，游戏居然鼓励玩家恶心人。我玩个鬼，在里面被四个人折磨，他们边折磨边给他发哈哈。哇、wow, 哦的语音，我都不知道这种嘲讽的语音到底做出来是图什么，就是为了恶心人吗？这对游戏根本毫无帮助。我被鬼追的时候，赶紧拉开信号菜单，从新华字典里面找到有人在追我是吧？就一共八个语音，五个我都不知道有什么意义，就这个，哈哈，哎呀，哇哦，还有放屁。就你做这么多干嘛、啊？纯纯为了恶心人，恶心人！想象一下，你玩英雄联盟中路对线对好好的，队友给你发了个放屁和哈哈的信号，图什么呢？如果这还不能说明游戏公司的鼓励玩家恶心人，游戏里面还有个叫你妈的标签，你们也别有人在这里跟我扯什么。哎，在国外有些地方对着陌生人说你妈是祝福语什么的，这妥妥为了嘲讽人而存在的标签。游戏的匹配机制也有个问题，就是这游戏是没有段位这个说法的。匹配的时候也写的与任意技能水平的玩家同场畅玩，享受终极的游戏体验。也就是说，你可以匹配到那种他喵的玩了一百个小时的玩家和刚刚玩第一把游戏的鬼。也可以匹配到三个一把没玩过的队友和玩了一万把的鬼，如此糟糕的匹配机制，导致许多玩家都没有撑过五个小时就退坑了。这游戏虽然没什么人玩，但也有孤儿开挂，但通常开挂的都玩的巨菜。比如说这把，我玩到游戏结束才发现这人是挂，就鬼技能无 CD， 然后门开不了，你赢不了。游戏的体验基本等于没有。以前还有个模式叫什么钥匙大师的什么大赛来着，我是从来没有匹配到过人的。估计做这游戏的人也知道没人玩，干脆就删了这个模式。如果大家想入坑这款游戏，我是建议不要一个人去玩，真的一点游戏体验都没有。但是开黑的话就很好玩了，最好是五个人开黑，鬼也是开黑的，玩的就比较有趣了。游戏现在 Steam 售价是七十块钱，我不建议入，差不多三十块钱左右，我会推荐你入手找人开黑一起玩，因为里面还有内购呢。我外面花七十块钱进来，只有一个模式和几张地图，跟个小游戏一样，还需要慢慢干人物和鬼，属于是蛋疼的不行。而且这游戏最近更新多了个等级，这玩意儿你到时候匹配很容易匹配到那种多你两个技能的队友，或者多你两个技能的鬼，烂的不行。那我想这就是本期视频的全部内容啊！如果大家喜欢，可以给三星关注，我还持续更新更多搞笑吐槽视频。大家嘛，我是林虎，我们下期见。
快快快乐乎着呢！这是我今天中午刚刚看到的新广告，叫什么“王产产的致富之路”，就这个宣传可诱人了。挖挖挺新鲜，也挺有趣的，就是挖东西卖钱，钱升级工具什么的继续挖，看起来还不错，对吧？我下好了，这不得让我好好品鉴一番？打开游戏，先同意一下经典电话内存双权限。这画风说实话挺不错的，看起来有那种 Steam 小众国产独立游戏的感觉。只不过为什么是仙侠风呢？我寻思广告宣传的不是偏现代的挖古董游戏吗？不会。又是跑火地，画面一转变，武侠版的自动寻路、自动打怪的换皮传奇吧？实名制之后送了我一个传世青铜爵，系统教程不长，就是主角王产产听说隔壁老张在自家后院挖宝贝赚钱，所以他也要学习人家在后院挖东西赚钱。哇塞，王产产后院这么大块地，家大业大，还需要挖地洞赚钱啊！哦，挖到了一块狗骨头，五块钱。我们是活在一个世界里吗？凭什么你去后院挖块骨头能卖五块钱啊？这下面还有个加速按钮，点了之后就两倍速了。挖到了一个橘子，一百块钱。OK， 有点意思。这游戏看起来有可玩性啊！赚到的钱可以去员工列表来升级自己，后续应该还会解锁不同的员工。又挖了一会儿，赚了点钱。村口的周丫头说我可以把挖出来的土卖给建材公司，再赚一笔钱。可以，有想法。那我花点钱请运输队运土过去卖。哎，话说我家呢？这不是我家的后院吗？那么我的家呢？别告诉我这个厕所还是猪圈就是我家、啊。又花了一段时间，我们有钱可以聘请村里的玩恶狗了，但实际上没有什么区别，就加了个人，玩恶狗也没啥技能，玩法没变。后面又挖了一会，解锁了超级加速，点一下就可以二倍速五分钟，不需要我再用手点了，非常好，这游戏还不错啊，居然还挺好玩的。看这个样子，就算放在 Steam 上面卖五六块钱，我估计也会买啊。为什么不能外购呢？我也没看到内购啊，也不能充钱变强啊。那做这游戏的人要怎么赚钱啊？哦，我超级加速时间过了，就点一个吧。嗯，怎么突然要位置信息了？啊，原来是这么赚钱的！我突然有一种很不祥的预感。先看看刚刚王厂厂挖到了个啥吧，扫描一下。哇塞，这不会是广告里面那个青花瓷吧？敲开看看，我操，还真是！只不过广告里面那个能卖好几十万，这里面就两百块钱，估计是今天九块九包邮放在土里面滚一圈来忽悠人了。收到仓库之后，我们也解锁了展览馆，可以把东西捐赠到展览馆那展出赚钱，一秒赚两块钱呢、啊。但是这钱为什么不是直接到站上的，而是需要我去拾取的？我又不是乞丐，为什么大我打劫是扔在地上让我捡的？无所谓了，反正这有一个一键拾取按钮，而且点了之后钱还会翻三倍呢。哦，怪不得翻三倍，原来是狠狠吃我的时间在给钱啊，这是等价交换呢、啊。OK， 我玩了半个小时，这游戏已经被我差不多玩透了。我觉得这游戏不应该叫玩场场的致富之路，应该叫玩场场的广告时间。你玩三十分钟，差不多要看二十分钟的广告，因为你如果只是在单纯的挖东西拿去卖，钱根本不够你升级。你需要升级解锁人、吊篮、仓库、古董仓库、运输队、展览馆这么多东西，除非你没事就看个半分钟广告，不然你根本升级不了这么多玩意儿，压根就没有钱升级。当然，你没有钱也可以看广告直接拿钱。那你玩场场还挖什么地洞打什么地道战呢？你直接他喵坐在你的猪圈还是厕所里面看广告拿钱不就得了？这还是部分需要你看广告的地方。你挖到东西了也要看广告，就这种土块你不能就是说放在一边，待会等锤子冷却好了再来敲它。你是必须要现在做出决定，要么你看广告拿一个锤子去敲，要么就丢掉。这是强制性的，就是你不点旁边按钮这个也会弹。至于这个 X 光什么的，纯纯的浪费钱，因为这游戏你怎么砸随便点都不会砸坏里面的东西，所以你根本。不需要花几千块钱，用 X 光扫描一下，直接开闸就完事儿了。那你要说了，这能升级到后面不是挖的越来越快了吗？玩个一两天，这游戏就很简单了，不用一直看广告拿钱了。错，这游戏挖到一定的深度，那地会越来越硬嘛，所以你需要更多的钱来升级了，不然挖的太慢了也没钱。再加上这个展览馆的展出物品并不是无限的，后面也需要你挖到多少多少米来解锁，所以你赚钱的法子就只有看广告把钱翻三倍。这整个游戏的玩法就是，你花时间等着挖垃圾古董土，古董拿去展览，垃圾和土拿去卖，卖的钱。钱继续投入到升级各种人和建筑上，但问题是上面说的这些，除了卖土不要看广告以外，其他的都要看广告，不然那点钱根本不够你升级，只能慢慢等。就我中途直接挂机去打英雄联盟，不看广告等自然收益。哎，你猜怎么着？回来一看，几万块钱挺多的是吧？我点了两下升级没钱了，而且我英雄联盟因为这 ADC 完全不会玩也输了，更气了。
这破游戏是真的浪费时间。你说你玩这游戏是为了让王厂长成为亿万富翁，那你不用玩东西，天天看广告就行了。你说你玩这游戏是为了挖穿地球，那你要看几年的广告啊？你跟我说，就这什么勾巴快脚极速版的虚假领红包宣传，我都不知道看了多少遍了。那你可能会说，这个游戏它就不能急，你就要一天玩那么一会，放到等第二天来收钱再继续玩一会。的确是这样的，所以我现在把游戏关了，等一晚上，看看第二天开起来的时候能点几次升级按钮，好吧 ？OK， 第二天。咱们来看看王厂长挖了多少米了，赚了多少钱？嗯，什么意思啊？这这怎么啊？你现在告诉我，我把游戏关了去睡觉，王厂长也去睡觉啊？你玛没有挂机系统吗？这游戏那也太恶心了吧！我他妈还不能靠挂机不看广告，逼着我看广告是吧？真就一寸光阴一寸金啊！我还真必须要花时间才能有钱。仔细想一想，这游戏甚至连账户都不用注册，那岂不是说我玩了什么十天半个月，不小心把游戏给卸了？是不是要从头玩？不过说实话，就算玩了一年，那玩起来不也跟从头玩一样吗？一成不变的玩法，加永无止境的广告，挖出来什么古董，跟你妈小霸玩一个价，赶紧爬吧，太恶心了！亏我一开始还夸你说外购五六块钱我都会买，真是有眼不识答辩啊，纯纯的答辩。再这样下去，我就是游戏界的老八了，天天跟他玩答辩呢。那么我想这就是本期视频的全部内容了。如果大家喜欢，可以三连关注我，持续跟你更多搞笑吐槽视频。那再来，我是李虎，我们下期见。OK， 最近我有个观众发了个广告视频给我，说一定要让我看两眼。我看完之后只能说个爆，就开头直接爆。你厌倦了《原神》和《塞尔达》了吗？来试试这款超自由的 MMO 手游吧。这个游戏是通过几个探索者所展开的。拥有丰富的宠物系统，上千种真兽自由捕捉，上万种形态随机进化，支持自由探索。场景内的道具无限制收集，迷宫、谜题、宝藏应有尽有，不需要肝，也不需要氪。在大家都在玩《原神》和《塞尔达》的时候，是游戏市场上的一股清流。太搞了，属实是两边都踩一脚来夸自己的游戏。那这游戏是啥呢？广告词也是一句不提，画面还是拿着 Pro j e c t NB 的预告片，全部看下来不知道哪个画面是游戏的。点进广告一看，就是今年礼包码 VIP 六六六七七八八八，怎么看都像那种二十元换皮氪金手游。那你懂我的，我可不是一个听风就是雨的人，这不得接下来好好品鉴一番。喏、no, ，下好了，龙之战歌没听说过，开个游戏。OK， 这个登录界面不用我多说吧，差点以为开错游戏了。进去选职业，看着其实说实话还挺 OK。三个职业：剑士、双枪、法师。这选人界面像他们的王者荣耀和原神的结合体。夜脸咱们可以直接捏个原神男主，但还是算了，这样就太直接了。还没开始玩游戏呢，怎么能直接下判断说这游戏借鉴了别的游戏呢？哦吼！游戏还有剧情啊，讲的是以前大伙都和平的生活的，突然魔王来一起把大伙干碎了，但是勇者出现打倒了魔王，六百年后魔王又要复活了，我们估计要变成新一代勇者来打魔王了。西追看的其实也不错，画面也还行啊。Oh my god! Oh hell no, man! What the fuck, man? Get your ass on, man! 啊！这不就是《传奇霸业》二次元版吗？这个升级极速一千两百连抽的头衔卖是干嘛？怎么就顶到我头上了？开局送个派门，就是声音和语调怎么听怎么派门。神选启示录是获得神选之力的唯一指引。不过不知道为什么，明明是初次见面陪他走了三步路，这女的就开始喊我主人了，什么情况啊？纯纯的撤职意识的男主开局。我勒个去！在我惊讶的过程中，我已经十几级了，我根本没动屏幕啊！他们的队友就会自己玩，真的就是传奇霸业。跟以前玩四三九九的时候，不小心点到了，开了个窗口，他跟他自动打怪、自动寻路，发现了之后切过去一看，一百多级一样。哦，这游戏还有抽卡系统啊！让我猜一下，是不是抽卡动画是五颜六色的流星从天上滑下来砸到地上？果然，出了个猪猪侠出来，而且这猪真叫猪猪侠，真的是把啥都缝进去了。OK， 剧情不知道为什么就想要趁人要召唤恶魔了，然后我也会召唤什么东西？哦，召唤阴灵，直接召唤了个真德出来，一刀就给恶魔干碎了。完事真的还会说，你就是我的 master 吗？缝完了。但我还是要跟大伙说一下，我玩到这里还没动过手指呢，都是游戏自己在动，不是什么情况啊？广告说的不干不干，就是连玩游戏都不用玩了，游戏帮你玩是吧？这不比《传奇八叶》还无聊？那《传奇八叶》至少还玩个组队打沙城，野外 PVP 爆人家装备呢，这游戏玩的啥、啊？连技能都不用自己按，虽然说也就四个技能，是不是自己按好像都没差。那让我再玩会看这游戏到底是个什么尿性。OK， 玩了一个多小时，我算是玩明白这游戏了。先说结论。真的无聊，说了不干不氪，实际上又干又氪。就这游戏，你需要干或者氪多少东西，你们知道吗？
，就你看屏幕上面只要四个按钮，你点进去就让你刻，我也数不定要刻多少东西，因为我每玩一会就会解锁一个新的氪金点，什么命座、宠物、人物、装备、石砖、坐骑、翅膀、英灵技能，乱七八糟的，说都说不完，都要你刻。而且上面说的这些玩意儿，里面还带点别的按钮需要刻，就比如说宠物这玩意儿。首先，你抽卡抽宠物要抽卡券，抽出来宠物要升级强化进阶，而且一个人后面能带三个宠物和六个辅助宠物，光是宠物就要干货的刻到你头皮发麻。游戏还有和原神一样的卡等级，不让你看剧情的设定。不过更恶心的是，它还卡装备。就是你不仅要上那个等级才能做接下来的主线任务，你要收集到必要的装备。那这些装备要怎么爆呢？就打 CJ BOSS， 你一出安全区就可以 PVP 了，跟传奇八叶一样。不同的是，这游戏没有人玩 ，CJ BOSS 没有人跟你抢。过来打一会儿，装备就凑齐了。但我估计玩到后面还是会有人过来打你的，要么是这整个服务器头头那几个钱没地方花的人，要么就是游戏公司找个托过来把你干碎，机器人充钱变成欲望。就这游戏肯定是有那种客服打电话骚扰你说，最近这游戏有什么活动，你上去就送什么东西，你充一块钱等于人家充几百块，那你进去陪那服务器头头玩，给他们杀。游戏的剧情还不如异世界无脑测纸番，讲的是你是天选之人，要对抗魔王，然后经过各个地区冒险，遇见了新的伙伴，接受更多充值按钮的故事。其中你会遇到精灵版派蒙，游戏公司搞线下游戏没用到的怪物素材，凯亚基老板，多塔的英雄们，泰雷莎，然后，然后我就睡着了。是的，我睡着了。差不多打完这个世界 BOSS 之后，我看的画面不小心睡着了。当时我人还在武汉丁大猫家里，他们的六个人在那聊剧本杀的事情，大吼大叫。我看了这个画面，我还是能睡着。你们就能知道这游戏有多无聊了。睡了一个半小时，醒了，继续打世界 BOSS 拿装备，然后。那我就玩不下去了，因为我卡住了，没有主线任务可以做，就是让你摁提升战斗力。这块你只能氪金或者死干了。剧情也没讲完，我连魔王的一根毛都没看到，一直在打小野怪。就整个游戏玩下来，我是可以感觉到 C 队这方面外包做的不错，其他只能说不如传奇霸业。反正大伙想玩这款《龙之战歌》，可以参考一下我这期视频。如果要我给这款游戏排个名的话，它只能在答辩之城这块玩起来跟风之卷轴差不了太多。那么我想这就是本期视频的全部内容了。如果大家喜欢的话，可以点赞关注我，继续更多搞笑吐槽视频。那这样吧，我是李虎，我们下期见。咸鱼之丸这个名字，想必大伙都听说过吧？只要你有上过网、看过漫画、小说、刷过微信朋友圈，都一定听说过这款游戏的鼎鼎大名。从最一开始两条到落子加减法，到后面的什么这游戏还没我放个屁大，再到后来的什么一觉醒来，我的咸鱼就干到四百多关，多少个宝箱可以开？再到现在的跟你解释广告点下，为啥是个挂机贩子游戏？要玩那种脑残小游戏要去设置里玩？这几年大伙都饱受了咸鱼之丸广告的摧残，而今天我做游戏界的品鉴员，就来好好品鉴一把咸鱼之丸这款广告界的顶流吧，咸鱼之丸。启动 ，OK， 这就连续画面了嘛，划分见仁见智吧。你别说，我还挺喜欢的。点屏幕射火就打鱼，剧情讲述的主人公阿威有那个鼻妄想症，最近喜欢看三国，所以自己厨房里的鱼就开始变成三国的鱼了。我们要把这些鱼做成鱼罐头，这样打完小 boss， 咱们就可以开广告里总念到的宝箱了。哦，许褚不认识，没怎么看过三国。反正咱们可以开宝箱，拿武将擅长帮我们过关，同时自己也可以点屏幕加速过关。那咱们先挂着，先去把什么礼包把全兑换了先。OK， 把东西全兑换完了。直播间的观众有好多玩过这游戏的，给他经典指指点点。先让我和观众捣鼓捣鼓这游戏到底咋玩。捣鼓了一个多小时啊！你别说，你还真别说，挺好玩的还。就这游戏，我觉得最好玩的一点是，你能非常快的看到成长反馈，战斗的提升不单单是个数字，你能很清楚的看到你真的有在提升。比如说爬塔爬到某某关你打不过了，你马上去把宝箱一开，武将一升级强化就能继续爬塔，爬完塔就能时间抽，时间抽就能再升级武将，升级武将到一定数量就能拿奖励，再开宝箱和时间抽，时间抽抽多了还能再。再拿个时间抽宝箱，宝箱开多了还能再拿宝箱开，就这样一环扣一环，你一直在拿奖励，一直在开宝箱升级自己的武将。就咸鱼之王这游戏，我第一天玩下去要玩差不多五个小时左右才会卡，然后你睡一觉醒来又能开几百个宝箱，玩前期玩的很爽啊！就这游戏连广告都不用看，你只要用电脑打开咸鱼之王，你可以直接不看广告拿奖励。而且还有一点我也很喜欢，就是这游戏你可以不用思考升级哪个武将才最好，资源可以不用握那么紧，甚至可以不用握着，因为换武将不会有任何的损失，你可以无损换将上去。打，其实你可以把资源全用了，完事后面抽到吕布啊，什么诸葛亮啊，直接换上去就好了。等级要装备强化就全部继承。说实话，我一下就迷上这款游戏，就我做视频的时候会把它挂在旁边，闲着没事就打开收个菜这样，就是很休闲啊玩的。所以我没有像之前测评其他广告游戏一样，就玩个几个小时就不玩了，因为玩不下去或者是卡住要充钱，我接着玩《星球之王》了。玩了差不多半个月，我们来做个总结。别玩真机拍，别浪费时间去玩，你妈卡中卡，为什么呢？
就这游戏不是你挂在那里，它会自动打嘛，自己过关，然后你等一段时间去收菜，对吧？但你总会有打不过的时候，就最最经典的就是这个该死的画托关，所有的，是的，所有玩《嫌疑之王》的人都卡在这个画托关，我现在卡在两千多关的画托，你卡在这关就直接连菜都不用收了，因为你打怪抱着金币，只会在通关的时候一口气给你，所以你打不过就没有金币拿，保鲜也是，只有在通关的时候抱一个给你，这游戏又没有回溯关卡功能，你不能回到第一关再打一遍，拿一大堆宝箱开，它会自动给你无限轮回。无限卡的这一关，你唯一能做的就是上线签到，做做日常，然后拿文水奖励。但那文水奖励真的很少，要在三分二十秒之内击败的壁画图可以说是不可能。他一口奶血就满了，你换别的伤害高的将上去打，你会因为自己没有奶被画图的伤害灌死。卡了一天之后，我直接加了个都是大佬的咸鱼群，我虚心请教他们该怎么不卡。你猜人家怎么说？就那群主是充了好几十万的大佬，每个服务器刚刚开他都要玩，都要充满到前几名甚至第一名的那种。他就问我，我要玩多久这游戏？我说。差不多可能会玩个几个月，也许就腻了。他直接说了，那就别玩，浪费时间。因为你无论充不充钱，你都会卡在其中一个画图关。不充钱就是卡在差不多我这块会卡很久，要么几星期，要么几个月。你充了钱，还不能只是单纯的手充六元。那手充六元的奖励，跟你玩一天能拿到的差不多。你要充就充个几百几千，然后把这卡住的画图关过了，继续卡在下一个画图那边，就是让你选，要么你卡在两千关的画图，要么是充了钱卡在三千关的，再或者你就像他那样，一卡就充钱。充到不卡为止。那群里的大佬几乎一半都卡在八千二百一十的话头关，另一半的六七千多关左右磨着。对他们来说，其余之外已经是生活的一部分了，就每天必须上线玩，然后一关卡半年。是的，半年。他直接跟我说了，你玩到后面每天上线去拿关机奖励，每个活动都参加，每个任务都去做，差不多玩个半年就能不卡关，然后过差不多一天两天就又开始卡。所以群里的所有人都跟我说，你没有想一年三百六十五天每天都上线玩的话，你不如不玩，因为你玩了和没。没玩是没有区别的。那你说他们除了上线拿离线奖励外，还有啥可玩的呢？没错，很多观众都应该猜到了吧。经典排行榜就是冲榜，去新区冲榜，看谁砸的钱和时间多。还有就是去占人家的家，把人家抓起来当贤臣。贤臣每次领离线奖励都要上供给贤主，那我早就给抓起来当奴才了。我也抓了五个人当奴才，之前抓我的人战斗力跟我差不多，我还会稍微干一点，把战力提上去反抗一下。现在抓我的人战斗力是我的四倍，我反抗都懒得反了，只能给人家狠狠抓，离线奖励给他狠狠封。还有就是你可以去占盐罐，然后祈祷没人跟你抢，再过几个小时上线领盐罐的魔罪奖励。但这都是杯水车薪，毕竟你没有宝箱可以开了，你只能去黑市买宝箱。开，如果你不是克老的话，你压根就没有那么多精力去黑市买东西。就算是中国的黑市走，你的钱就那么多，不存钱就是卡。不过硬要说的话，你如果真的打算一年三百六十五天，天天有这闲情雅致玩《仙剑之王》，那的确这游戏是可以玩的，比起其他广告游戏来说是挺好玩的。但如果你也是像我这样一时兴起突然想玩了，就别玩吧，玩了跟没有玩一样，浪费时间，还不如你去刷刷视频来的舒服。如果要我给这游戏排个名的话，它的确能登上我排行榜的值得一玩的。如果说《仙剑之王》有回到第一关重新挂机、重新打的功能的话，他绝对能上必须要玩的宝座，只可惜没有。顺便之前一直有人问这个《欢岛之王》的吐槽视频是哪期，就这期。顺便这游戏叫《欢岛斗王》，我记错名字了哈。这个排行榜有点简陋了，游戏多了快装不下了。过几期我改一下吧，把排行榜改得好看一点。那么我想这就是本期视频全部内容了。如果大家喜欢的话，可以给三连关注，还是一个更多搞笑吐槽视频。那就这样吧，我是林虎，我们下期见。